。这当中啊，美团现在已经转亏为盈，但是呢，股价一蹶不振。这个也告诉大家，整个中国呢陷入在一个杀戮的一个恶性循环当中呢。哦，缺乏创新机制呢，对中国经济未来看起来是凶多吉少。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。今天是大年除夕，我想在这个地方也预祝大家在丙辰龙能够有一个非常好的财运呢。在未来的一年，大家财运亨通，祝大家恭喜，大家发财！欢迎你一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体，跟我们一起追踪震惊趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团，也就是财团的一份子。或者你也可以针对喜欢的节目抖内我们，让我们可以继续为大家带来更多精彩的节目。好，这个礼拜老谢开讲要来跟大家谈整个中国跟香港未来的年度的巨大变化。二零二四呢，对中国经济呢，看。看起来是一个前所未见的巨大挑战。那么经济风暴呢，在未来这一年到底会不会扩大？那大家可以看到，年关前后呢，整个中国经济的低迷，现在很多人呢、啊、躺平。而最近我们也看到，在四通桥事件呢，既然有人呢、啊、在万达的广场，他推出一年横年叫打倒共产党，这个是在四通桥事件之后呢，大家所看到的一个景象。那这个景象呢，我相信。在经济的颓势啊，不断的呈现之后呢，对中国的未来看起来会产生更巨大的变化。我们在看中国经济之前呢，看看香港。那么在一月份呢，大家可以看到全世界股票市场，日本的入金指数呢大涨百分之八点四三，台股呢是小幅下跌零点二三，但是呢，深圳 A 股大跌十五点九八，深圳成分股呢跌了十三点七四趴，上海的证券指数呢下跌百分之六点八三。然后香港的恒生指数啊，大跌百分之九点一六，国企指数呢下跌九点九八，这样一个一月份开年呈现股价大跌的情况呢，可以看出来背后当然有很大的压力，山雨欲来风满楼。我们看到在一月二十九号呢，《基本法》二十三条那么正式通过，通过以后呢，在司法的管辖权当中啊。中港司法互通，资产会直接充公，这个是现在大家所看到一个景象。而黎智英的案子呢，现在还在审查当中，但是以现在的情况来看呢，看起来香港的情况是非常不乐观哈。我们大家可以看到，经济学人在最近特别提到，他说香港已经不再像是国际化的城市了。香港过去是百年来最重要的。亚洲金融中心，但是现在看起来，它的角色逐渐在产生巨大变化。新一学人在讲香港中国化已经成为定局，那么有人现在讲，香港将来会变成中国的其中南方一个城市，也有人细念的讲，香港会变成一个小渔村。那这当中呢，现在情况的恶化呢，越来越选进哦。那这是大家以目前的情况来看。香港等于是在过去从自由民主的体制呢，它直接慢慢的被关进了铁幕啊。这个铁幕呢，我相信对香港来讲，它是造成冲击是非常巨大的。香港有非常多的上市公司呢，股价是大幅度的下滑。我们最近也注意到，在过去这两三年，全世界最风光的电动车产业呢，现在这个是比亚迪在香港上市，现在跌到一百七十块港币左右，从三百三十三块下来，大概腰斩了。那这当中啊，我们看到未来汽车呢，一百九十九点二，那掉到。现在最惨是剩下四十三块左右，另外呢，这个小鹏两百二，最低跌到二十四点七五。现在连电池的宁德时代啊，股价、啊、都跌得很惨，宁德时代呢市值大幅的增发了，从六百九十二呢掉到一百四十左右。这个都是在过去这段时间呢，大家所看到的一个香港股市的景象哦。这样的景象，大家在看到这个是半导体的。中芯国际啊，它最高四十点二五，那么现在一路杀杀到十四块左右。还有一个呢，这是华虹国际哈，也是中国的半导体公司，六十四点六五，那么现在大概跌到十五块左右。
这样的一个下滑当中，我们看到美国现在对中国的监管，同时呢又扩及到很多生物制药，就是药明制药，从两百四十八现在掉到二十块左右，这样的一个股价下跌的景象，这是大家要高度关注的。看起来整个中国经济呢，在往下修正跟调整的路上呢，香港的角色啊也跟着在逐渐产生变化，而且呢股价的下跌现在看起来是连底部在哪里都不知道。最近国资委在讲一气一。测哈，这这是何立峰啊？他要求上市公司啊要重视市值，同时呢也要重视业绩。那最近我们可以看到，现在对房地产开始开得一枪的恒大呢，被香港法院呢宣布破产，而股价现在变零头。这个情况呢，大致上都可以看出来，整个中国的经济呢，在经过这一轮的发展，现在呈现一个态势。大家可以稍微想象一下，我把拼多多跟阿里巴巴。两个股价呢，给大家稍微看一下。两个月前呢，拼多多股价一路上涨，哦，它终于追过了阿里巴巴了。那大家也可以看到，拼多多在中国大陆呢，基本上它只诉求一个呢，叫做低价。任何一个产品在拼多多的电商平台当中呢，价格一定会杀到大家想象不到。哦，这样的一个价格杀入，我们用过去的这个在创新大师当中 ，Clayton 哦 c r i s t i n s o n 哦，他有一本书啊，叫做《破坏性的创新》。这个破坏性的创新呢，比较经典的例子，大家可以看到 ，iPhone 呢从第一代一路到 iPhone 15， 每一代呢其实它都附加一些功能，虽然价格在下杀，但是呢它能仍然能够创造很高的附加价值。台积电的代工机制呢，看起来也有这样的味道，但是在中国现在所有的创新呢、啊，大概创新成分都不高，但是呢，价格杀入成分非常强大。那么在这种情况之下呢，我们现在大家可以看到，一个呢，从拼多多到淘宝到天猫，在电商平台当中呢，现在大家已经是价格杀红了眼，从拼多多，这个是淘宝，现在都产生非常可怕的下滑。好，这个时候呢，我们可以看到，中国现在一个呢是在电商平台当中呢。对内开始展开杀戮，这当中啊，最明显一个是家乐福也好，中国大润发也好。在经过巨大的杀戮之后呢，大家的卖场一家一家正在关门，全中国实体卖场现在其实大家都已经到民不聊生的状态了。所以，我们大家可以看到，在上海十七家餐饮店关闭，李宁呢股价从一百零八点二呢，这一次最惨掉到十四点七八。在这种情况之下呢，我们大概可以看到，现在的这个整个电商的杀戮呢，一路挤压。京东是一个显著的例子，京东的股价呢，最高两百四十。十八，那么现在剩下四十几块了。京东的刘强东啊，过去曾经领风骚，但现在呢，看起来且战且走。好，现在连快时尚呢，信大概都出现一个非常激烈的杀价的动作，这个杀价会挤压到非常多的电商的生存。我们最近看到中国的电动车呢，在国内杀成一团，但是呢，中国的小商品现在已经席卷到东协市场。那最近比较明显一个例子是，印尼呢开始禁止中国的电商，而首当其冲是 TikTok Shop 哦。印尼的 TikTok Shop 大概一年， 2 0 2 2年呢，在印尼的营业额呢有18亿五千万美元。这种小商品，包括直播带货。已经把印尼的这种小型的零售店呢杀到片甲不留。那印尼基本上呢，它还是一个刚刚成长起步的国家。那在这种情况之下呢，印尼现在啊，由官方直接禁止中国的 A P P 呢在印尼上架。这当中啊 ，TikTok Shop 的电商服务呢，直播带货现在也一样禁止。所以印尼的政府现在跨境电商禁止换售啊，价格低于一百块美元的商品，这个都可以看出来，整个中国的杀戮。呢，它已经杀到东协市场去了。那最早开始采取行动呢是印度。那么大家可以看到，印度在二零二零年的十一月呢，印度已经开始禁用中国。电商跨境平台里面，阿里巴巴旗下的全球速卖通啊，它第一个采取行动，所以现在我们看到国际上有非常多。第一个，印尼的法令当中啊，禁止开展电商交易；第二个呢，禁止在线交易；第三个呢，是禁止零售哈自营产品；第四个呢，禁止销售进口产品；第五呢，提高进口产品的销售门槛。这个是每一个国家呢，现在大家都出手，有众多的国家对 TikTok 的管理现在。都明文立法。
，台湾到目前为止我们完全没有。那美国对跨境电商，它其实有很多的管制。它从二零一六到二零二一年，美国同时也公布税收跟公平跟适当性的法案。那这个时候呢，它对电商啊，它有诸多规范。所以我们现在看到这个拼多多旗下的 t e m u t e m u 在美国呢也造成非常大的压力。所以电子商务，我们大概现在看到 t e m u 跟信啊，在美国的用户呢急速在成长。如果去年十月份来看呢，整体用户现在信大概增加到一亿一千万人。他说这两款 A P P 用户在美国成长非常快速。那 t e m u 的美国用户呢，占全球比重已经达到四十一趴，而信达到十八趴。哦，这样的一个杀戮呢，大概大家也可以看到，在过去的这个送餐平台当中呢，美团、饿了么都是大的，而美团又是一枝独秀。那王兴的美团的股价呢，最高其实达到四百六十块港币，但是呢，现在一路。杀入呢，最惨剩下六十三块四。这当中啊，美团现在已经转亏为盈，但是呢，股价一蹶不振。这个也告诉大家，整个中国呢陷入在一个杀戮的一个恶性循环当中呢。而、哦、缺乏创新机制呢，对中国经济未来看起来是凶多吉少。所以进入到2024啊，大家可能要有一个全新的思维。我们可以看到，上周跟大家提到的这个世界呢，有人创新高，有人创新低。如果大家对照上海、深圳、香港股市不断的在下滑，但是呢，你看到日本。印度、美国呢，不断的在上涨。刚才看到中芯半导体跟华虹是剧烈的在下滑，但是呢，你看艾斯摩尔，包括 m v d 哦，包括最近涨幅最大的 Super Micro， 股价呢都大幅的飙高。这样的一个飙高景象呢，我们在最后单元来看看台湾的经济成长率。那么去年到第四季呢，我们第四季是五点一二，现在对照去年是第四季负的零点六八，所以我们现在到第四季啊，开始比较出现大幅度的成长。今年的第一季呢，碰到去年的第一季呢，三点四九负的。我相信今年的第一季台湾还可以拉出更大幅度的成长，所以大家在讲台湾经济好坏，其实这张表是更完整。从2019年到2022到2023这几个季度当中啊，大家已经很完整，可以做一个参考。大家可以看到，最近有人在讲说台湾的去年的 1.4 啊，创下14年新低哈。但是你知道我们在疫情三年全世界衰退的路上呢，台湾单独能够成长，从2020年 3.39 2 1年呢到。六点五三，二二年达到二点三五啊，这是一个呈现完整的成长的态势。这个态势呢，我相信对台湾呢、啊、有带来非常大的助力。那经过高成长之后呢，在二零二三年，我们有几个季度啊是呈现负数，但是最后还是有一个一点四的小幅成长。但是今年我相信台湾的经济成长率仍然会站在百分之三以上。这个百分之三呢，有助于当全球开始展开降息之后，台湾的资本市场仍然会有一个比较好的。方向的发展，那么在中国经济的颓势的路上呢，特别要提醒大家，未来呈现两条路线在走路，一条呢是科技创新所带来的价值的增值，而另外一方面呢是量产所带来的杀戮。而如果大家走在量产杀戮这一端呢，我相信将来的日子可能恐怕很难熬。所以台湾在科技创新当中所创造的，包括 AI 的奔驰，我相信会给台湾带来更大的增值的奔驰的路线上更大的发展的空间。这是在。未来二四年当中，大家可能要重新审视在新的投资跟战略上，大家所站的位置。今天老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏。过年后呢，我们再见，谢谢大家。